な感じで、はい、つけて<笑>少林寺拳法の金的蹴り膝受け並み返し空手の中達也先生が真剣に教わりますあいいこちらは空手の方敵機初段の波返しとその応用波返し今のも今日は空手と少林寺拳法の波返しを研究してみましょう空手切り膝受け波返しをはいちょっとやっていただきましょうかね怖いですよね初体験でしょ、ね、初体験ですよしよピンチはピンチはですよねそれあえて蹴ってくってすごいですよね作って蹴るっていうのは、えー、すごいですねいやこれこれが話題に入ってますよねこれ皆さん経験した方がいいと思います<笑>あの格闘家もそうですね本当怖いわいやいや、ま、技のか体型変わってきますってこれがあればスピードと違いますよね。前だけしっかり取っていただいて、当てはまたちょっと徐々に。当てはいい緩めに。スピードと前は。皮はここですね。はい、で足だけ。やや好物になってそうですそうですで、はい、バーンはい、はい、えっ、ー、と無意識で前屈にスッとなりますんではいもうこの状態ですねはいこれで、はい、あの我々の基本訓練としては、はい、私が蹴った瞬間としてここにいますので、はい、先生ここで膝を上げていただいてコースを防いでこれがちょっとこっちで,で、ねはい、これでそのままここへ直に持ってですね、はい、でこの基本,基本動作としては引きつけて蹴る、はい、引きつけて蹴るというこのルートが多少コースを防ぐだけで引きつけて蹴る一緒なんですか一緒なんですね、はい、ですから私ここにいますので、はい、そのまま引きつけて蹴る引きつけて引きつけて蹴る引きつけて、引きつけて、この動作が結局防御と反撃を一緒にしてもう一体化しちゃってます、はい、角度変わるんですねはい、行きますあ、すいませんいいえ、全然大丈夫です引きつけて、OK、はい、引きつけて、OK、はい、はい、いい感じで難しいですね<笑>足が、はい、こう踏まえていて、はい、ちょっと前屈になってるんでこう上がっちゃうんですねで普通こう降伏するとこう蹴ってきますから、はい、こうとこう入ればいいんですねあのこう上げるんですねでかかとを押し打つぐらいのつもりで蹴っていっちゃう、はい、こうするとこのそうですねそうですねそうですねこのあ,あ、いいですよ、ね、あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ、はいところがまっすぐ行くと相手も入ってくるんで、はい、その上げ蹴るために上げる足がちょっとインサイドに入って伸ばしてくる、はい、その連続でそうですね少しそうです内側入ってくるですねはいありがとうございますどうしても蹴ろう蹴ろうと思っちゃうんであの受けた部位でそのまま反撃に転じるというのは、はい、少林寺憲法の,の合法技の特徴の一つになりましてあの受けたとこから反撃する、はい、例えばこっちら順突きが来たとしても、はい、これ受けて目打つとかですね、うん、逆突きが来たら受けてあのあの首都を握るというような形で、はい、受けと反撃は同じ手でやる、まあ、弾,弾という弾反撃という弾対抗というんですけど、はいこれを下でやってハロー客芸って言ってるんですけれども、あのこれがまあうちの合法の特徴の一つです。はい、あの
激力っていう意味で言うとあんまり出ないんですけれどもでも狙うとこが狙うとこなので、はい、小さな力で最大の効果を出しつつでしかも最短の距離をルートを通っていくというのはあの一つ、まあ、原則的になってます、はい、まあ順月でしたら受けたらここに手があるのでこのまま肘をリードにして目打ちを持っていく。下でしたらえー、もけもあの受けたらそのまま一番最短のところにあるこの金的をこの距離で持っていくという、えーまあ、最短を最大速度で持っていくという、はい、でしかも効果のある急所にそれもう一度説明しこの間合いですもんねこの間合いなんですよねこの間合い近いですもんねああだから力をためるとか力を入れてる時間は全くないわけです絶対接近した時にうちの場合は断反撃って受けた手で反撃するって場合は前が近い時、はい、足も同じで断反撃になりますから受けた足で蹴っていく、はい、そうすると遠間ではこれじゃ自分も当たりにくいというか接近しておいて当てていくんですダウンは階段のダウンなんですねですなんでダウンなんですか打ち場の段付きとか言うんですよ。ですね、でも意味が分かってなかったんですよ。二段にまあ,あ,あそういう二段三段のそうですね。そういうなんです。うちも小道館では段って言うんです。段付きとか段芸って。そうなんでかなと思ったんですけど。そうですそうですそうです。はあ改めて。必ず段,段芸とかいうのは接近した時に使う。はい。だから結構今近いまで。近い、はい。そこで蹴られたら怖いですね。さあ次は空手の波返し。敵初段とその応用中先生にじっくり聞いてみましょう空手の波返しっていうのはどういうものなのかというのを、うん、分かりました、はい、それそうですね、えー、じゃあ応用も含めて、はい、こういうふうに使えるんじゃないかっていうのをやってみたいと思いますはいお願いします、はい、お願いします、はい、じゃあまず相手のこう筋的ですね相手の筋的攻撃に対してその足を払ってその足を下ろさずにその攻撃に入っていくと相手が筋的を攻撃してくるとそうですねはい、まあ、ゆっくりやってみます、はい、下に対して払ってそのまま上げてはるおお、まあ、単純なんですけどねあるいは払って筋的に返していくとなるほどはい、まあ、やってみようかじゃあまずは蹴ってそのまま蹴込みで、はい、っていうのは何回かやってみてこういう使い方ですねもう少しこうも使いますし、はい、あるいは今の足を金的に、こういう使い方になりますね。なるほど。はい。なんか先生でも波返しというのは内反地の説明に波返しというのがあったというと、はいはいうね。普通的ですね。我々で言う適所なんですね。そうですね。はい、適所段の中の波返しというのはどういった技なんでしたっけ？あのー。はいまあ、これからですね、はい、振り向いて波返しをしてね受ける波返しを受けるこういうところに使ってるんですけどねこの動きの応用がいいそうです応用ですね、はい、で船越先生の本にもそう書いてあるんですねで船越先生書いてあるのは、はい、今は前蹴りでやりましたけども、はい、例えば蹴込みで関節に蹴ってきますこれを払ってお。で。結婚でいく。なるほど。はい。ちょっとやってみましょうか。ごめん。これは相手の蹴りを受けてというよりは、かわしてっていう、ね。そうですね。かわすのも。はい。なるほど。かわして,て。こういう使い方もできますしね。はい、この足の動きがこう波みたいだからっていうことですよね見せては返すというかはいあとは船越さんで書いたのはやはりその足で波返して払うって書いてあるんですけどさっき最初にやった払うなるほど、はい、足で払って反撃するとあるいは僕なんかよく使うのは例えば組手で相手がこう攻撃してくるじゃないですかはいこういうのをここで波返しみたいなあ今のも波返しの応用,応用ですね。出足払いで。はははは。なるほど。それはよく使いますね。へえ
これだいたい十組で名前でもはいちょこちょこ出てくると思うんですけどそうなんですねはいそういうふうに使ってますね波会社はじゃあこれを一人で例えば家で練習するとしたらどんな練習それは敵やってください敵やってイメージトレーニングってことですかねそうですね例えばここにですねおちょっと待ってくださいああ、はい、ってこういう稽古でですかねおお中先生今非常にいいものを見せていただいたので<笑>ちょっとこちら向きにもお願いできますか<笑>はい,はい、はいはい、まあ10秒だけ使うとしたら、はい、まあ相手がついてきたのを想定しながら下がって足を、ね、下がってパンパンなるほどで練習もいいと思います鉄器の方の稽古をした後にこういった稽古をするとはいはいおすごい一人でもできますよねそうですねはいなるほどわかりましたありがとうございましたはい「エブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールド」「クロービー・ワールド」では誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまた「クロービー・ワールド」でお会いしましょう